পঞ্চম শ্রেণী আজকে আমরা একটা এই প্রথম ইউনিট টেস্ট প্রথম পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নে পরীক্ষায় আর কি একটা প্রশ্নের মডেল দেখব কীরকম ধরনের প্রশ্নগুলো হয় স্কুলে আমার কাছে যেটা ছিল দেখাবার চেষ্টা করলাম দু হাজার সালের এটা প্রশ্ন দেখো প্রশ্নটা বলছে যে এখানে দেখো এক অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা কোনটি নয় সাত পাঁচ এগারো এক অঙ্কে বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা খুব বুঝে করতে হবে কিন্তু ভালো প্রশ্ন আমার কাছে আরও অনেক মানে মেধার প্রশ্ন বা ভালো ভালো টপ টপ প্রশ্ন আছে মানে যেগুলো বৃত্তি পরীক্ষা বা আরও টপ পরীক্ষা যেগুলো করা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হয় মেধামূলক সেইগুলো আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিও এখন এটা দেখে নাও তারপর কি আছে যে পাঁচশো দুই সংখ্যাটিতে পাঁচের স্থানীয় মান কত কত হবে পাঁচ হাজার হবে পাঁচশো হবে পঞ্চাশ হবে পাঁচ হবে উত্তরগুলো আমি বলছি না উত্তরগুলো বললে হয়তো প্রশ্নের মানে গুরুত্বটাই কমে যাবে তোমাদের কাছে পরে ভিডিও আমি বলে দেব ফুটবলের তল সংখ্যা কত তল সংখ্যা হল কটা একটা দুটো তিন চার আমি একটু বলে দিই কীরকম ধরনের হয় মানে গোলক তো ফুটবল তো গোলক তো গোলকে কটা তল হয় সেটা তোমরা করে নেবে দুটি মৌলিক সংখ্যার গ সাগু হল কত চার হয় না পাঁচ হয় না এক হয় না দশ হয় আমি একটু অপশান দিয়ে দিচ্ছি মানে উত্তরটা বলছি না মানে কখন পরস দুটি মৌলিক সংখ্যা মানে দুটি মৌলিক সংখ্যা সব সময় গ সাগু এক হলে সেটাকে আবার কী বলে তোমরাও জানো বা কখন দুটি মৌলিক সংখ্যা গ সাগু কত হয় দুটি মৌলিক সংখ্যা গ সাগু এটাকে আমি বুঝতেই পারছি তারপরে দেখ নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও যে কোনো তিনটি আর তিনটি হোক যেটাই হোক আমরা দেখে নেবো প্রশ্নগুলো কেমন হয়েছে কত মান আছে এখানে এক গুণিত তিন এখানটা একটুখানি প্রিন্টিং বা ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে যেটা জানি না যে তিন গুণিত এক হওয়া দরকার ছিল মানে একটা করতে বললে সেখানে প্রথমে এক থাকে প্রশ্নের মানটা মানে প্রশ্নের নম্বরের মানটা লাস্টে থাকে যেটা দেখি এটা কি করেছিল এটা কিন্তু এক গুণিত তিন করেছিল কিন্তু তিন গুণিত এক হওয়া দরকার ছিল যাই হোক আমরা অনেক সময় এগুলো মানে বুঝে নিতে হয় যেহেতু উল্লেখ করে দিই তিনটি করো ল সাগু কথাটি পূর্ণ রূপ লেখ মানে ল সাগু কথাটা কি হয় তারপর দেখো চার শূন্য দুই পাঁচ দিয়ে গঠিত চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা লেখো একটা শূন্য দেওয়া আছে মানে শূন্য দিয়ে বেশিরভাগই পড়ে যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পড়ে সেটা আমি বলে দিলাম মানে শূন্যটা কখন হয় তারপর প্রথমেই হয় না প্রথমে পরে হয় একটু বুঝে নেবে ভাজ ভাজ্য সমান ভাজ ড্যাস ভাগ শেষ এটা শূন্য স্থানটা কী হবে ভাজ্য ভাজ্য সমান কী হয় আমরা জানি চার ও ছয়ের একটি সাধারণ গুণিতক লেখো সাধারণ হবে কিন্তু আবার গুণিতকও হবে নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও যে কোনো দুটো দুটো হোক তিনটে হোক দেখা আমাদের সেটার ব্যাপার নেই দুই গুণিত দুই চার নম্বর আছে তিন আট তিন সাত শূন্য দিনে কত মাস কত দিন এটা মাস দিনের অঙ্ক বই থেকে এরা পড়েছে দুটি সংখ্যার গসাগু পাঁচ লসাগু ষাট একটি সংখ্যা পনেরো হলে অন্য সংখ্যাটি কত খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা তারপর দেখো মান নির্ণয় করো কত আছে দুইয়ের নয় যুক্ত একের নয় যুক্ত চারের নয় এটাকে লসাগু করতে হয় আর কি মানে টোটাল কত আসবে সেটা আমাদের করতে হবে যাক আমার কাছে প্রশ্নটা ছিল পূর্ণ মান কিন্তু দশ নম্বরের পরীক্ষা হয় কুড়ি মিনিট মাত্র সময় থাকবে তোমাদের সেই সময়ের মধ্যে অ্যান্সারটা করতে হবে যাক আমি পরে একটা পরিবেশে পূর্ণ তোমাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করবো পরে ভিডিও লক্ষ্য রাখো